站住！你是谁？转过来！转过来！这不是福顺奶奶吗？她不是福顺，福顺不会在房间里戴头盔的。真的是陆笑，竟然是真人。不会是死了吧？没有，他只是晕过去了。这四个人怎么跟歪四长得一模一样？那我们赶紧通知雷娜吧，一会儿她该醒过来了。醒过来？那我们还是报告徐总吧。徐总？他们说的徐总难道就是？徐广寒吗？可是徐广寒把他们养在这里干嘛呀？难道说歪四一直有真人存在？怪不得老奶奶要让我保密呢！啊！天哪，我的梦想要成真了！动了！哎！哎！哎！我没事，你千万别过来。你谁啊？我是你的亲老婆呀。嗯。啊，你好，我叫江可乐，江之可乐的可乐。我不管你叫什么，你是怎么进来的？我从电梯进来的呀。那我问你，在这打扫卫生，老奶奶去哪儿了？哦，她受伤了，呃，我替她来打扫卫生。那，那个垃圾食品，是你带来的？行了，你们别聊了，合同有规定，只要有陌生人进入，必须上报。啊，对，对，赶紧去！不不不不不！等一下，给，给我十分钟，就十分钟，求求你们了。没事没事，刚才我看到的时候也是这个反应，这一看啊就是外斯的粉丝干的，但是不包含我前妻啊，我问过他了，他没有参与。你不要再借着工作的机会去跟你前妻约会了
。那倒也不是，我主要是跟他。好了好了好了，我对你的感情生活并不感兴趣。现在去网络监察部门报案，让他们的技术部来解决我们的故障，同时向所有会员发出网站临时维护的信息，最后通知法务十分钟过来开会。我这次一定要他们得到严惩。你怎么还不去？啊、呃，关总，我是觉得吧，发通知解决故障这倒没问题，但是报案和起诉的事儿，要不您再考虑考虑。我是怕这事情闹得越来越大，那些有意向的投资者都跑掉了怎么办？您按照我说的去做，投资的事情我会处理的。那好吧。徐总。嗯。您上次说 Y 四的粉丝们不会放过关千雅，您果然料事如神，他们的网站已经被 Y 四的粉丝们给黑掉了。嗯、以后这种不吉利的东西，不要给我看，自己掌握就好。我会继续关注他的动态，那也不用太关注。与其把精力花在别人身上，倒不如花在那四个小家伙身上。他们今天怎么样？一切如常。那个帅哥。我觉得，你一定是你们四个当中最讲道理的，对不对？你到底要问我们什么？嗯，我不是要问你们什么，我是想求你，我求你别举报我，我还得靠给老奶奶打扫卫生赚钱还债呢。还债？你还什么债？我给你讲个故事吧，在你面前呢。其实是全世界最悲惨的小女孩，她的妈妈在她很小的时候就去世了，她的爸爸呢，常年在海外漂泊，所以她只能一个人孤苦伶仃的长大，她得打好几份工，才能在这个社会上勉强生活下去。那突然间有一天，一个骑摩托车的老奶奶摔倒在了她的面前，那这个善良的小女孩呢，就把这个老奶奶送到了医院，并且用她全部的积蓄，为这个老奶奶垫付了医药费。本来就不富裕的他，更加负债累累了。所以你说吧，就这样一个小女孩，你忍心让她丢掉这份工作吗？那个老奶奶，不会是福春奶奶吧？她身体怎么样？就是她，不严重，但是老年人嘛，还是要在医院观察一段时间，对不对？这样，等她出院了，不用你说，我自己就会走。真的，别跟着我了啊！我是不会答应你的。哎呀，许念已经答应我，他不举报我。他是他，我是我。行，好，那我也看出来了，你呢就是一个爱打小报告的人。但是你仔细想一下，你打了十多年小报告，有得到什么好处吗？嗯，呃。但是如果你不举报我，我保证你一定会得到好处。什么好处？说来听听。就凭刚才一份冷掉的麻辣烫，你都吃得干干净净的，我断定，你是一个对美食非常有追求的小帅哥。嗯。那如果你不举报我，在接下来的每一天，你将吃到的有：炸鸡、啤酒、烤串、火锅、意大利面、汉堡。烤肉，呃，别别说了，那个，我答应你。怎么事？苏烈，苏烈，就一句话，你听我说，就一句话。离我远点。哎呦，我就跟你说一句话，怎么这么难呢，苏烈？你别过来。好，我不过去。那。我在这儿。
开了吧。通过刚才我追你躲这个游戏啊，我知道了，你一个身体健壮、浑身是肌肉的男孩，居然是个社恐。好，那我就跟你说明白吧。如果你不举报我的话，我向你保证，我待在这儿的每一天，我都会离你远远的。但是。如果你举报了我，我被赶出这个房子，明天就会有一个新的人来接替我。你再举报，再来一个，再举报，再来一个，再举报，再来一个，黑的、红的、白的、丑的、胖的。哎，养了一天，你也累了吧？有什么话快说，你剩下时间不多了。哎呦。还演？哎，还是说你真不记得我了？要不我给你点提示。前天晚上，地铁站，一个突然的吻。怎么会是他？我听不懂你在说什么。好，那我把话跟你说明白了吧。前天晚上你是不是偷偷跑出去过？如果你举报我，我也举报你，咱们俩来个鱼死网破，敢不敢？我从来就没有出去。好，那你让我亲你一口，我就知道是不是你。你是不是嫌刚才晕倒时间还不够长？哎呀，哪有女孩子一上来就要亲别人的嘛，对吧？好了，那咱们俩这事儿就说定了啊！我不举报你，你也不举报我，好不好？那我先走了。哎，不用扫了，我明天还来呢。我举报你。哥，他们俩无冤无仇的，能能别这么对我呀？松开，另一只也是。嗯，好，好好好。既然这么冷漠的对待我，那我也不活了。我现在就去跳楼。去地下室。我我知道这是地下室，那不是还有游泳池吗？我现在就去跳游泳池，我淹死我自己。你也别站着了，你跟我一起来，来看着我淹死。你有病啊！你烦不烦啊？全世界最帅的四个男人全都让你唬住，不过他们四个怎么跟游戏里差别那么大呀？尤其是陆笑，性格怎么那样，非逼我使出女孩子的绝招。哎，不过是自己老公也没关系了，我相信在接下来的日子里，他一定会无法自拔的爱上我。这摩托车好帅哦！摩托车，安全帽，江可乐，老奶奶，你今天怎么出来的这么晚呢？啊，肯定是你偷懒，动作慢，撞见了不该撞见的人吧？嗯，我，我没有啊，我今天很快就打扫完了，我出来溜溜弯。是吗？可是我看你精神恍惚，是不是看到了里面的四个人呢？哦，四个人，那个家里有四个人啊！哎呦，老奶奶，你不说我都不知道。嗯，这么炸都炸不出来，肯定没看见。
。不过呢，我良心的给你一个建议啊，嗯，在那个地方，无论你撞见任何人、任何事情，都必须，不可以让别人知道。OK， 好好的工作啊。嗯、哎，等一下，老奶奶，你今天怎么突然出来了？你有没有听过，只要是一个人啊，正常的从医院走出来，而不是被抬出来的话，那就叫做康复出院了。我天，你康复了，这都太好了！哎，等一下，我们之前说好的，你可不能反悔啊，工作还是我来去做。当然，能够躺着赚钱，我为什么要反悔？对吧？嗯。啊嗯，可是突然我觉得，我心情好低落啊。我的余生，就只能用四个字来形容了。哪四个字啊？孤独终老，错，是吃喝玩乐。老奶奶，白担心了，我不跟你讲，我去赶地铁，拜拜，拜。怎么了？害怕呀？哎，我跟你说，不用害怕，外面堵你那些人都已经走了。我害怕什么呀？我这是在冥想。你怎么又买这么多东西？有钱不知道还我，就知道网购。这不是我的快递，关千雅，都是你的。怎么可能？我从来不网购，好吧？那又是那个暗恋的人送来的快递。哇！小熊还挺可爱的啊！这这太过分了吧，千雅，欺负人都欺负到客厅了，怪谁呀、啊？本来只欺负到家门口，谁把他调到客厅里面来的？我我我，我我你不是故意的吗？拿走拿走，这什么东西？不要这些东西。天呀，咱们不能就让人这么欺负了，我们得报复回去。那算了，反正都是一些蠢女人干出来的事情，你没有参与，我就已经很欣慰了。因为是你呀、啊，喝酒，又喝酒。一个女孩天天酗酒，要么就是有开心的事情，要么就是有难过的事情。可乐，不管你遇到了什么，你都说出来，让你的好闺蜜。开心一下，哈！我遇到的当然是。我良心的给你一个建议，在那个地方，无论你撞见任何人、任何事情，都必须不可以让别人知道。我遇到的当然是难过的事情啊，郭千雅。哎，我的好闺蜜啊，一直没找到男朋友，想想都令人难过。哈，我。关千雅找不到男朋友，哎，追我的人比在门口堵我的人都多。有我的，有我的，有我的，有我的，有我的，有我的，有我的，有我的，我的，我的，我的。千雅，跟我走吧，我开车带你回去。千雅，我走，我给你买的包。千雅，这留我走吧，千雅。这样，这就我走吧，这样。哦，对啊，哎，那这么多人，你怎么没选一个呀？因为他们和老不爱死人一样啊，都不是人。啊？是舔狗，舔狗你知道吧？想找一个跟我势均力敌的男人，就这么难吗？嗯？我想到了一个，谁呀、啊？徐广寒
像可乐，嗯，你知道啤酒除了喝以外还能干什么吗？吃，嗯，啤酒鸭特别好吃。哦，对，还能滋润头发。我跟你说，哎，对了对了对了，你想不想在啤酒洗一下头啊？哎，我我不想管，天呀！你哎哎哎，别动，不准动，你给我站在那儿！你没有男朋友，我告诉你是有原因的，天呀！哎哎哎哎哎哎哎！地铁站，一个突然的吻。我从来就没有出去过。好，那你让我亲你一口，我就知道是不是你。你是不是在想江可乐？我是在想他给我们带的好吃的。我也在想江可乐。但是我一想到他，我还是觉得害怕。那我问你，他今天要是带好吃的过来，你吃不吃？嗯。想吃，你就得克服恐惧啊。克服恐惧。别辣椒吧。生意兴隆，老板。哎，可乐来了。哎。要什么自己挑啊。嗯。嗯、呃，毛肚啊，金针菇、油条、笋、蘑菇、娃娃菜。行行行，我给你装。然后都要生的啊，一样来四份。你这是要吃火锅了？对呀、啊，我在你这儿买完之后，回去不用洗不用切，我直接煮了就能吃。那就是老规矩，中麻中辣底料单中。对喽，四份。可乐，你买这么多，你爸回来了？哼，我爸呀，我爸现在应该在索马里吧。索马，索马里书听过，你爸海员变海盗了呗？我希望是，最好给我带点财宝回来。如果给我带财宝，我第一个投资你。你看，说心领了，给你装这个啊。爸，嗯，那你再送我根肠呗。说送你四根。今天一定要好好表现。等陆夏回来，看见我把房间打扫的干干净净，一定法子把带上我。甜甜的草莓口味过。就像你回应我的笑容，无意的触碰，觉察到心动，想说什么却词穷。还记得我们初次相逢，连天空都变成了粉红，深心。
江可乐，你果然是个讲性子人啊。这就是火锅吧？哎，我在纪录片里面看过，光这个汤底就得熬好几天。嗯，呃，对，我没见到你们开始，我就已经准备了。这个火锅呢，是给你们的见面礼。快吃，快吃，快吃！啊，来来来，坐坐坐。哎，苏烈呀、啊，你要是害怕呢，你就回去，反正我也不勉强。我我可以吃一点再进去。等一下。你要不要来尝一下我的手艺啊？可乐，别管他了，来，我一个人就能吃完全部。发现这火锅就是大份版的麻辣烫，哦，也有可能麻辣烫是简化版的火锅。嗯，哎，有道理。谁能想到我江可乐有一天能跟他们一起坐下来吃火锅？更没想到的是，他们探讨的竟然是这么弱智的话题。不用感谢我，都是我应该做的。你给我马上离开 Bay House！ 啊？为什么？吴晓，你怎么了？他把我的小熊给洗了。你是不是活腻了，江可乐？我从来没见过你这么不讲道理的人啊！我看那个小熊脏兮兮的，我给他洗了。你不感谢我，然后还要给我赶出去？脏不脏关你什么事？我最讨厌别人多管闲事儿。你赶紧给我滚！凭什么你让我走就走啊？我就不走。吴晓。你冷静点，这事儿也不能怪可乐啊。你要真不喜欢他碰你东西，你就跟他说嘛。你眼睛大了不起啊！这个陆小简直太可恶了，可可恶人恶魔，呸呸呸！我好心给他小熊洗了，不感谢我就算了，还骂我。他长这么帅吧，我不就忍了，还要揍我？不行，我千雅说了，让人欺负了一定得报复回去。对，我要报复。
交集，拼凑着现在的未知的秘密，我还在沉。情。